ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് ഡൗട്ടുകൾ കാരണം കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് ഡൗട്ടുകൾ ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ്സും ഇറ്റ്സും അതായത് ഇറ്റിന് ശേഷം അപ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് യുസ് അതിന് ശേഷമുള്ള ഇറ്റ്സ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ സെക്ഷൻ നമ്മൾ പോകുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൂവി കണ്ടു മിസ്റ്റർ മിസ്സിസ് മിസ് ആൻഡ് മിസ് അടുത്തൊരു പേഷ്യൻ്റെ പേര് അതിനുശേഷം കോമ അതിനുശേഷം ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ഇയർ പറയുക അതിൻ്റെ ഏജ് പറയുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇയർ ഓൾഡ് ആണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എവിടേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അത് എവിടേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ചിലയിടത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചിലയിടത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് അഡ്വൈസ് എ ഡി വി ഐ എസ് സിയും അതുപോലെ എ ഡി വി ഐ സിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആകുന്നത് അത് പ്ലീസ് അഡ്വൈസ് അതിനകത്ത് എസ് ആണോ സി ആണോ അതിന് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ബീൻ ഡിസ്ചാർഡും ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ചാർഡ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം ഇത് എവിടേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത് അവസാനം നമ്മൾ സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ആ ഇറ്റും ഇറ്റ്സും ഇതെന്താ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ കാരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് തെറ്റെന്ന് ഇത് എന്താ ഈ തെറ്റാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ടിട്ട് അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ട് ജസ്റ്റ് എസ് പറയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്നുള്ള മീനിങ് വരും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജോസഫ്സ് കാർ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ജോസഫ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ട് എസ് എഴുതിയിട്ട് കാർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ ജോസഫിന്റെ എന്ന് അപ്പം അത് പോസിറ്റീവ് കാറ്റഗറി അല്ല അത് പോകുന്നത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കാരണം അതിൻ്റെ ജോസഫിൻ്റെ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിനാണ് അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചു അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് എപ്പോൾ ഇട്ടാലും എങ്ങനെയായിരിക്കും സംശയമില്ല അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോസിറ്റീവ് മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറ്റ് അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് ഇടുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവും ബട്ട് അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ അല്ല അതാണ് പ്രശ്നം പറ്റിയത് കാരണം ആ ഒരു തെറ്റെങ്ങനെ വന്നേന്നുള്ള ആ ഒരു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും അപ്പം ഇറ്റ് എഴുതി അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് ഇട്ടാൽ അതൊരിക്കലും പോസിറ്റീവ് കാറ്റഗറി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി പോലല്ല ഇറ്റ്സ് വരുന്നത് അപ്പം ഇറ്റ് അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മേ ബി പലതരത്തിലാണ് ഇറ്റ് അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ആകാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ സാലറി സെന്റൻസ് നോക്കിയാൽ മതി ഇറ്റ് അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് ഇട്ടിട്ട് റെയിനിങ് എന്ന് കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പം അത് ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ റെയിനിങ് നല്ല മീനിങ് വരുന്നത് സോ അത് ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഷോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് റെയിനിങ് ആണ് അത് ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെന്റൻസ് ചിലപ്പോൾ കാണും ഇറ്റ് എഴുതി അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് ഇട്ട് ഹാസ് ബീൻ അല്ല സോറി ഹാസ് കാണില്ല ബീൻ റെയിൻ കാണും അവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് അല്ല അവിടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് അവിടെ ഒരിക്കലും ഈസ് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ബീൻ ആവുന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെപ്പ് ഫ്രണ്ടിൽ എന്ത് വരും ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റെയിനിങ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോകാം ഇറ്റ് ഹാസ് പോകാം ആ പോസിറ്റീവ് കാറ്റഗറിയിലല്ല ഇറ്റ് അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഇനി എപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് എവിടെ ആകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ടി അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇല്ല ഐ ടി എസ് എന്ന് മാത്രമാണ് എങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കാറ്റഗറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ടം കൊടുക്കുവാനും നമുക്ക് ഈ തെറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ഓൾറെഡി അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്നുള്ള മീനിങ് ബട്ട് ഇവിടെ വന്ന അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇടുമ്പോൾ വേറെ മീനിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികം നമുക്ക് തെറ്റും ഇനിയും ഇവിടെ അതിൻ്റെ എന്നുള്ള മീനിങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോസ്ട്രോഫി മാറ്റിയാൽ
നമ്മളില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഗേൾസിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഒട്ടും കൺഫ്യൂസിങ് ആകുക ഇവിടെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ മിസ്റ്റർ എന്ന കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ ലേഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചില്ല സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകും അതാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം നമുക്കില്ല ബട്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഒരുപാട് ടൈറ്റിൽസ് വരിക അപ്പം അത് തന്നെ വീണ്ടും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ടൈറ്റ് കൺഫ്യൂസ് വരുന്നത് എം ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എം ആർ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിസ്ട്രസ് എന്ന് പറയും അപ്പം അത് മിസ്സിസ് എന്ന കാറ്റഗറി പോകുമ്പം അവിടെ നമ്മൾ മാരീഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ലേഡി മാരീഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മിസ്സിസ് റോബോട്ടോ എന്ന് പറയും പേര് അപ്പം അതിനുശേഷം അത് ഓർക്കുക മിസ്സിസ് എന്ന കാറ്റഗറി അപ്പം അത് ഫസ്റ്റ് വൺ അത് നമ്മൾ മാരീഡ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ മിസ്സിസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്പർ ടു നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് എം ഐ എസ് എസ് എന്ന കാറ്റഗറി മിസ് അപ്പം മിസ് എന്ന കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ മാരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എം ഐ എസ് എസ് എന്ന കാറ്റഗറി ഉപയോഗിക്കാം മിസ് ആ പേരങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളില്ല അപ്പം ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് എം എസ് എം എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴോ നമുക്ക് ആളെ ആൾ മാരീഡ് ആണോ അല്ലെ മാരീഡ് അല്ലയോ നമുക്കൊരു ഷുവറിറ്റി ഇല്ല അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും എം എസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഡിഫറൻസ് കാരണം പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് മിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ മാരീഡ് ആണോ മാരീഡ് ആണോ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മാർഗങ്ങളില്ല ബട്ട് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എം ആർ എസ് മിസ് മിസ്സിസ് എന്ന കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് മാരീഡ് ആണ് ഇനി എം ഐ എസ് എസ് എന്ന കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ മാരീഡ് അല്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഷുവറിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും എം എസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ഇനി ചിൽഡ്രൻ അതായത് സലൂട്ടേഷൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് സലൂട്ടേഷൻ ഇത്ര ഏജ് അതായത് നമുക്കൊരു സെവൻറ്റീൻ ഏജിന് താഴോട്ട് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ താഴോട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സലൂട്ടേഷൻ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ സലൂട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വന്നിരുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്ലീസ് അഡ്വൈസ് ചേർന്നാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് എസ് ആണോ സി ആണോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ എസ് എന്ന കാറ്റഗറി പറയുന്നത് വേവാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് നൗണുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരും സാർ അതെങ്ങനെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗട്ട് ആകാൻ കാരണം പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ തന്നെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അഡ്വൈസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഇസ് ഇസഡ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലും ഒന്ന് എസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്കിലും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അഡ്വൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് അതിനകത്ത് തെറ്റിങ് തെറ്റുന്ന മെയിൻ കാരണം ഇപ്പം വേബും നൗണും ഒന്ന് അതിന് ക്ലിയർ ആയാൽ മതി അപ്പം എപ്പോഴും വേബ് ആണെങ്കിൽ അത് വേബായിട്ട് മാത്രം കാരണം വേബിൻ്റെ കാറ്റഗറീസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് വേബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി കാണും ആ വേബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ വി വൺ വി വൺ എസ് വി ടു വി ത്രീ അത് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എ ഡി വി ഐ എസ് സി വെച്ചിട്ടാണ് എ ഡി വി ഐ എസ് സി അഡ്വൈസ് അഡ്വൈസസ് അഡ്വൈസ്ഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി അപ്പം എസ് സി വെച്ചിട്ടുള്ളതിനാണ് വേബ് ഫോം ഉള്ളത് സി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഡ് വി എ ഡി വി ഐ സി ഇ എ ഡി വൈ എ ഡി വി ഐ സി ഇ എസ് അഡ്വൈസസ് അങ്ങനെ സി ഇ ഡി അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വേർഡ് ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഫൈവ് ഫോംസ് ഉള്ളത് എ ഡി വി ഐ എസ് സിക്കാണ് അഡ്വൈസിനാണ് എസ് ഉള്ളതിനാണ് ഫൈവ് ഫോംസ് ഉള്ളത് അപ്പം അതാണ് വേബ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഷീ ഈസ് അഡ്വൈസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഷീ ഈസിന് ശേഷം വേബിന് അയിൻ ചെയ്യാം നൗൺ അല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം സോ എ ഡി വി ഐ എസ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡ്വൈസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് അഡ്വൈസ് മീ ഇപ്പം എന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യും പ്ലീസ് അഡ്വൈസ് മീ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ നൗൺ കാറ്റഗറി അല്ല അവിടെ വേബ് കാറ്റഗറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ പ്ലീസ് എ ഡി വി ഐ എസ് സി ആണ് അഡ്വൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് തെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഒരു ഡൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അഡ്വൈസ് അപ്പം സി എവിടെ ഉപയോ
ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോഫേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ക്യാപ്പിലായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റോപ്രലോൾ അതേപോലെ അത് ജനറിക് നെയിം ആണ് സോൺ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം ബട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ആണ് ലോ പ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ബ്രാൻഡ് നെയിം ആയതുകൊണ്ട് ആ എല്ലിൽ എന്തായിരിക്കണം ലോ പ്രസറിൻ്റെ എല്ലിൽ ക്യാപ്പിലായിരിക്കണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് അപ്പം ജനറിക് നെയിം സ്മോൾ ലെറ്റർ ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്തായിരിക്കണം ക്യാപ്പിലായിരിക്കണം ഇനി അഡ്രസ്സ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പം ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ അഡ്രസ് കമ്പൾസറി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ടൗണും സിറ്റി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് റോഡ് ഇന്ന റോഡ് മെയിൻ റോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം സ്ട്രീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ക്യാപ്പിലായിരിക്കണം അത് കമ്പൾസറി ആണ് കാരണം അത് ഓർക്കണം കാരണം നമുക്കറിയാം നോർമലി അറിയാം നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങളുടെയൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്യാപ്പിൽ ലെറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപ്പിലിൽ അവിടെ പോയാൽ മതി സോ ഷുഡ് ബി ക്യാപ്പിലില്ല അടുത്തത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ഡേയ്സ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ എന്ന ക്യാറ്റഗറിയിലൊക്കെ ലെറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരും അതിപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഡേയ്സ് എപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ക്യാപ്പിലായിരിക്കണം ഓക്കെ അതിനെ സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ സ്പെഷ്യൽ ഹോളിഡേസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് അതുപോലെ ഈസ്റ്റർ അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഹോളിഡേസ് വരും പബ്ലിക് ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഹോളിഡേസ് വരുവാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്യാപ്പിലായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഡിസീസസും അതുപോലെ ഇല്ലനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഡിസീസ് എപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻസർ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ അങ്ങനെയുള്ള സ്കിൻ ടൈപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലനസ് ഡിസീസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം അത് ക്യാപ്പിലൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ബട്ട് അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ക്യാപ്പിലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പാർക്കിൻസൻസ് ഡിസീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാർക്കിൻസൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേഴ്സണലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ ഡിസീസ് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്തോ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുളിക്കാരൻ്റെ പേരാണ് ആ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ആളുടെ പേരിലാണ് ആ ഡിസീസ് പോയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ആ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിൻ്റെ പി എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്യാപ്പിലൈസ് ആയിരിക്കണം അത് ക്യാപ്പിലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് പാർക്കിൻസൺസ് അതുപോലെ ആൽഷിമേഴ്സ് അപ്പോൾ അതേ പേഴ്സൺ ആണ് അപ്പോൾ അതേപോലുള്ള ഡിസീസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എപ്പോഴും ക്യാപ്പിലായിരിക്കണം അത് എക്സെപ്ഷൻ കേസായി വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കേസിലും ഡിസീസ് ഇല്ലനസ് കാറ്റഗറി എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം അടുത്ത മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സും അതുപോലെ ബോഡി പാർട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്സുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതെല്ലാം ക്യാപ്പിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതേപോലെ ഇപ്പോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ബയോപ്സി അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ കാറ്റഗറി എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും അത് ക്യാപ്പിലൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ചാർജഡും ഈസ് ബീൻ ഡിസ്ചാർജും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഹാസ് ബീൻ്റെ ക്ലാസ് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാത്ത ആളാണെങ്കിൽ കാണാത്ത ഒരാൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവിടെ നിങ്ങൾ ഹാസ് ബീൻ പ്ലസ് വേബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം വരുന്നത് അതെപ്പോഴും പാസി വൈസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പാസി വൈസിന് ഞാൻ ഈ ഒരു ഏരിയ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈസ് ബീൻ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസി വൈസ് തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ടെൻസിൻ്റെയൊക്കെ പാസി വൈസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസിൻ്റെ പാസി വൈസ് ആണ് സോ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈസ് ബീൻ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതിൻ്റെ പാസി വൈസ് ആണ് അപ്പം രണ്ട് ടെൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതേ ആക്റ്റീവ് വൈസിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് പാസി വൈസിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആസ് ബീൻ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ടുഡേ ഹി ആസ് ബീൻ ഡിസ്ചാർജ് ടുഡേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ഫിനിഷ്ഡ് ആക്ഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഇല്ല അത് ചിലർ എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടു കമറിനകത്ത് എഴുതിക്കുന്നതും ഈ ഹാസ് ഹാർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിർബന്ധമാണോ ഇല്ല നിർബന്ധമില്ല ടൈം ഇല്ലാതെയും പറയാം വിത്ത് ടൈമും പറയാം അതിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല കാരണം കുറച്ച്
അത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ആ വ്യത്യാസം അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ നമ്മുടെ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ആ ഒരു വിന്നറിനെ നമ്മളും കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് അതായത് അടുത്ത ആഴ്ച അതായത് പതിനൊന്നാം തീയതി സാറ്റർഡേ ആണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അത് ആരാണ് വിന്നർ എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഒരാഴ്ച സമയം കൂടി ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ദേവി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേവിയെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കാണുക അതിനുശേഷം ആ കമൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോവുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ പോവുക ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ കണ്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം ആൻസർ പോവുക ഓക്കെ സോ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ വിന്നറിനെ പ്രഖ്യാപിക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിനകത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അടുത്ത ആഴ്ച വീഡിയോ കാണണം അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പേര് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വ